Assalamualaikum. Shupriyo Shikharti. Aske amra nothon ekti class ne hazir hoyesi. Aske amader classir bishay holo. Ekadosh ebang dadosh treni the patho. Kobi Michael Modushudon dotter Meghnath bot kabir ekti angsho. Bibishoner poti Meghnath. E angsho niye aske amra alochana korbe kobi ta angsho niye. E kobi ta alochanaar purbe e amra ekto dekheni bo air background ta kimbai prekha pot kisilo. আমরা জানি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দিকপাল সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম এই অর্থে যে রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তকে আমরা দুইটি বিশেষণে বিশেষায়িত করতে পারি বিশেষিত করতে পারি একটি হলো বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তক এবং আরেকটি হলো বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রতিবাদী কবি এবং আরেকটু যদি আমরা গভীরে যাই তাহলে আমরা সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ কিংবা সাজাত্ব বোধ মানুষের মধ্যে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন জীবনের শুরুতে জমিদার পুত্র হওয়ার কারণে জীবনের প্রতি একটু বিলাসী মনোভাব থাকলেও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের এক পর্যায়ে তিনি ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে তার জীবনের চরম হতাশা গ্লানি এবং দুঃখ কষ্ট নেমে আসার পরেই তিনি নিজ মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন এবং তারই উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসেবে তিনি রচনা করেছেন চতুর্দাসপদী কবিতা বলি বা সনেট বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবক্তাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত শুধু তাই নয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের অমর বা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই হলো মেঘনাথ বধ কাব্য আঠারোশো একষট্টি যখন আঠারোশো সাতান্নতে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরবর্তী সময়ে তিনি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং এই কাব্যগ্রন্থের কিংবা এই মহাকাব্যের মূল প্রেক্ষাপট কিন্তু দেশপ্রেম অর্থাৎ তিনি দেশপ্রেমকে বাঙালির মধ্যে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাথ বধ কাব্যটি মূলত রামায়ণের পুনরূপায়ন আমরা আবার বলছি রামায়ণের পুনরূপায়ন হল মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাথ বধ কাব্য এই মেঘনাথ বধ কাব্যে রাবণকে বীর হিসেবে দেখানো হয়েছে তার পুত্র মেঘনাথকে বীর হিসেবে দেখানো হয়েছে কিন্তু রাম লক্ষণকে এখানে খলনায়ক চরিত্রে বিভীষণকে খলনায়ক চরিত্রে দেখানো হয়েছে এই মেঘনাথ বধ কাব্যটি মোট নয়টি স্বর্গ বা পর্বে বিভক্ত ছিল তার মধ্যে ষষ্ঠ স্বর্গ যেখানে ঘটনার চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখেছি সেই ষষ্ঠ স্বর্গ থেকে আমাদের এই বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ কবিতাটি নেওয়া হয়েছে এখানে চরিত্র যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা রাবণকে পাই রাক্ষস রাজ রাবণরা তিন ভাই রাবণ কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ তাদের মা হলো নিকোষা সতী আর রাবণের দুই পুত্র এক হলো বীরবাহ যে যুদ্ধের প্রথমেই মারা গিয়েছে আরেকটি হলো মেঘনাথ রাবণ পরবর্তী সময়ে লঙ্কাপুরি শ্রেষ্ঠ বীর হলো মেঘনাথ মূলত মেঘনাথ বধ কাব্যে মেঘনাদের মাহাত্ম এবং বীরত্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে মেঘনাথকে শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক চরিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে মেঘনাদ যে স্থানে পূজা অর্চনা করত সেই স্থানের ঘটনাটুকুই মূলত আমাদের বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ এটি মূলত কথোপকথন কনভারসেশন বিটুইন বিভীষণ অ্যান্ড মেঘনাথ তো এই কবিতা বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের আরেকটু চরিত্র চলে আসে সেটি হলো লক্ষণ এবং রাঘব দাস রাঘব রাম রামের অপর নাম রাঘব এবং আরও আসে আমাদের বিভীষণের বেশ কয়েকটি নাম আছে মহারথি কিংবা রাবণ অনুজ ইত্যাদি তো আমরা কবিতাটি এখন বিশ্লেষণ করব আশা করি নবম দশম শ্রেণীতে সবচেয়ে কঠিন কবিতা হিসেবে বিবেচ্য এই বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ আজকের ক্লাসের পরে যারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো আমরা কবিতা আলোচনা শুরু করছি সাথে থাকবেন অবশ্যই বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ এই কবিতাটি নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় হলো এর শব্দ বিন্যাস এবং শব্দার্থগুলো একটু কঠিন হওয়ার কারণে আমরা এই কবিতায় একটু বিপদেই পড়ি যে এর জন্য আমার পরামর্শ হলো লেখক পরিচিতি পাঠ পরিচিতি পাশাপাশি শব্দার্থগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে তো আমরা এখন মূল কবিতা আলোচনা শুরু করছি কবিতার শুরুতেই আছে এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে অরিন্দম মানে শত্রুকে দমন করে যে মেঘনাদের কাজই ছিল লঙ্কাপুরির শত্রু দমন করা এই জন্য মেঘনাথকে বলা হতো অরিন্দম এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে দুঃখ ভরাকান্ত মন নিয়ে 
মেঘনাথ বলল কি বলল জানিনেও কেমনে আসি লক্ষণ পশিল রক্ষপুরে রক্ষপুরে মানে রাক্ষসপুরীতে বর্তমান শ্রীলঙ্কাকে বলা হতো পুরাণ অনুযায়ী রাক্ষসপুরী ওখানে রাক্ষসদের বাস ছিল আর সেই রাক্ষসদের রাজাই হলো রাবণ রাবণরা তিন ভাই রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ এবং তাদের মা হলো নিকষাসতী তো বলছে জানি নো কেমনে আসি লক্ষণ পশিল রক্ষপুরে অর্থাৎ আমি জানি কিভাবে এই লক্ষণ রাক্ষসপুরীতে প্রবেশ করেছে রাম লক্ষণ দুই ভাই তাদেরকে বনবাস দেওয়া হয়েছিল হাই তাতো উচিত কি তব এ কাজ তাতো মানে হলো চাচা হে চাচা তুমি যে কাজ করেছো এটি কি ঠিক করেছো বিভীষণকে বলছে মেঘনাদ বলছে নিকষা সতী তোমার জননী তোমার মা তো নিকষা সে তো সতী সে তো পুণ্যবতী পরে বলছে সহোদর রক্ষশ্রেষ্ঠ তোমার যে আরেক ভাই রাবণ রক্ষশ্রেষ্ঠ সে হলো রাক্ষসপুরীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বলছে সুলিশম্ভ নিপ কুম্ভকর্ণ তোমার আরেক ভাই কুম্ভকর্ণ সেলো দেবতা শিবের মতো পরাক্রমশালী দেবতা শিবের বিশেষ আশীর্বাদ প্রাপ্ত ভ্রাতৃপুত্র বাসব বিজয়ী তোমার ভাইয়ের ছেলে আমি মেঘনাথ বাসব বিজয়ী দেবতাদের দেবতা হলো ইন্দ্র সেই ইন্দ্রকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করেছিল মেঘনাথ এই জন্য মেঘনাথকে বলা হতো বাসব বিজয়ী বা ইন্দ্রজিৎ দেবতা ইন্দ্রের অপর নাম হলো বাসব বলছে নিজ গৃহপথ তা তো দেখাও তস করে হে চাচা তুমি তোমার নিজের বাড়ির পথ চোরকে দেখালে তস্কর মানে হলো চোর তুমি চোরকে তোমার বাড়ির পথ দেখিয়ে দিলে চণ্ডালে বসাওয়ানি রাজার আলোয়ে তুমি চণ্ডাল মানে মুচিকে নিচু জাতের মানুষকে নিয়ে এসে রাজার আসনে বসালে কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা কিন্তু আমি তোমাকে একদম গঞ্জনা করব না মানে গঞ্জনা মানে তিরস্কার করা ভর্তসনা করা আমি তোমাকে তিরস্কারও করব না কারণ কি গুরুজন তুমি পিতৃতুল্য তুমি আমার গুরুজন তুমি আমার পিতার মতো তোমার তোমার প্রতি আমার সম্মান আছে শ্রদ্ধা আছে আমি তোমাকে একটুও তিরস্কার করব না বলছে সারো দ্বার যাব অস্ত্রাগারে তুমি একবার আমার দ্বার ছেড়ে দাও তুমি আমার দ্বার ছেড়ে দাও আমি অস্ত্রাগারে যাব পাঠাইব রামানুজে রামানুজ মানে রামের অনুজ রামের অনুজ হলো লক্ষণ রামের ছোট সমন ভবনে মানে সমন মানে জম ভবন মানে গৃহ বলছে পাঠাইব রামানুজে সমন ভবনে মানে আমি রামের অনুজে লক্ষণকে জমের গৃহে পাঠিয়ে দিব লঙ্কার কলঙ্ক আজই ভঞ্জীব হবে লঙ্কা রাজ্যে যে কলঙ্ক নেমে এসেছে রাম লক্ষণ লঙ্কাপুরে আক্রমণ করেছে এই কলঙ্ক আমি লক্ষণকে হত্যা করে ঘুষিয়ে দিব ভঞ্জীব মানে ভেঙে দিব আহবে মানে যুদ্ধের দ্বারা পরে বলছে উত্তরিলা বিভীষণ এতক্ষণ পরে বিভীষণ উত্তর করল কিথায় সাধনা তুমি যে সাধনা করছো এই সাধনা হলো একদমই বৃথা ধীমান জ্ঞানী রাঘব দাস আমি রাঘব হলো রাম রামের দাস বলছে বিভীষণ বলছে আমি রামের দাস কি প্রকারে তাহার বিপক্ষ কাজ করিব আমি কিভাবে তার বিপক্ষে গিয়ে কাজ করব। উত্তরিলা কাতরে রক্ষিত অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছো হে মেঘনা তোমাকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছো আমি তো তোমাকে রক্ষা করতে পারবো না আমি রাঘবের পায়ে রামের পায়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছি পরে বলছে উত্তরিলা কাতরে রাবণী এতক্ষণ পরে আবার রাবণী মানে রাবণের পুত্র মেঘনাথ এতক্ষণ পরে আবার মেঘনাথ বলছে হে পিতৃব তব বাক্যে ইচ্ছা মরিবারে হে চাচা তোমার এই কথা শুনে আমার মনে হয় আমি মরে যাই রাঘবের দাস তুমি তুমি রামের দাস কেমনে ও মুখে আনিলে এ কথা তা তো কহতা দাসেরে হে চাচা তুমি তোমার ওই মুখে এই কুকথায় কুবাক্য কিভাবে আনলে সেটা একবার আমাকে একটু বলো ইস্থাপিলা এই লাইনটুকু ব্যাখ্যার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যারা তোমরা আমাদের ক্লাস দেখছো তারা এইটুকু একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করবে ইস্থাপিলা মানে স্থাপন করলেন বিধুরে মানে চাঁদকে বিধি মানে সৃষ্টিকর্তা স্থানু মানে আকাশ ললাটে মানে কপালে সৃষ্টিকর্তা চাঁদকে আকাশের কপালে স্থাপন করেছেন পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধুলায় শশী মানেও চাঁদ সেই চা তুমি এত খারাপ কথা বলেছ আকাশ থেকে খসে পড়েছে ভূতলে অর্থাৎ মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে তুমি এত খারাপ কথা বলেছ হে রক্ষরথী রক্ষরথীকে রাক্ষসপুরীতে যুদ্ধযান চালনা করার কাজই ছিল বিভীষণের এজন্য জন্য বিভীষণকে বলা হতো রথ চালক রাক্ষসপুরের রথ চালক হলো রক্ষরথী ভুলিলে কেমনে কে তুমি তুমি কি করে তুমি তোমার জাত পরিচয় ভুলে গেলে জনম তব কোন মহাকুলে তোমার জন্ম হয়েছে কোন শ্রেষ্ঠ বংশে কে বাসে অধম রাম রামকে রামের তো কোনো জাত পরিচয়ের ঠিক নাই স্বচ্ছ সরোবরে করে খেলি রাজহংস পঙ্কজ কাননে এইটুকু ব্যাখ্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলছে রাজহাঁসের কাজ হলো হাঁসের রাজা রাজহাঁস সে খেলা করে হলো রাজার বাগানের স্বচ্ছ পানির পুকুরে বলছে যাই কি সে প্রভু কভু প্রভু পঙ্কিল সলিলে শৈবাল দলের ধাম কিন্তু যেখানে শ্যাওলা জন্মে কীট জন্মে নর্দমা যুক্ত পানি নর্দমা সেখানে কি কখনো রাজাস খেলা করতে যায় কখনোই যায় না কারণ রাজাসের ধর্মই হলো স্বচ্ছ পানিতে খেলা করা আর আরেকটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করি যে 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত তীক্ষ্ণভাবে বলেছে যে কে বাসে অধম রাম ভিক্ষার দিয়ে বলেছে যে অন্যের দেশকে আক্রমণ করতে যাওয়া এর থেকে কাপুরুষতা আর পৃথিবীতে কিছু নাই পরে বলছে মৃগেন্দ্র কেশরী কবে হে বীর কেশরী সম্ভাসে শ্রীগালে মিত্রভাবে মৃগেন্দ্র কেশরী কেশ যুক্ত পশু তার মানে সিংহকে নির্দেশ করা হয়েছে বলছে সিংহ যত বিপদেই পড়ুক না কেন সে কি কখনো শিয়ালকে বন্ধু ভেবে বলে যে আমাকে উদ্ধার করো বিপদ থেকে কখনোই বলবে না কারণ সিংহের ধর্মই হলো নিজের বিপদ নিজে মোকাবেলা করা অজ্ঞ দাস বিজ্ঞতম তুমি হে চাচা আমি কিছুই জানি না আমি তোমার অধম দাস আমি তোমার সেবক আমি কিছুই জানি না বিজ্ঞতম তুমি অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে এই পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যেটা তোমার জানার বাইরে তুমি সব কিছু জানো বলছে ক্ষুদ্রমতি নর সুর লক্ষণ নহিলে অস্ত্রহীন যদে কিছে সম্মদে সংগ্রামে বলছে লক্ষণ যদি একদম ক্ষুদ্র মনের অধিকারী না হবে তাহলে সে কি আমাকে এই অস্ত্রহীন অবস্থায় যুদ্ধের আমন্ত্রণ করত কখনো কি আমাকে এভাবে আক্রমণ করত একদম নিচু মনের অধিকারী লক্ষণ বলছে কহ মহারথী একই মহারথী প্রথা হে আমার চাচা হে রথচালক হে রাক্ষসপুরী শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন তুমি বলো একই যুদ্ধের নিয়ম নাহি শিশু লঙ্কাপুরে শুনি না হাসিবে কথা এই লঙ্কাপুরিতে এমন একজন ছেলে কিংবা শিশু নাই যে এ কথা শুনে হাসবে না কি কথা যে একজন নিরস্ত্রকে একজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছে পরে বলছে সারোহ পথ আসিব ফিরিয়ে এখনই বলছে হে চাচা তুমি আমার দ্বার ছেড়ে দাও আমার দরজাটা থেকে তুমি সরে যাও আমি এখনই ফিরে আসব দেখিব আজি কোন দেব বলে বিমুখ সমরে মরে সৌমিত্রী কুমতি বলছে যে আমি আজকে দেখব কোন দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে সৌমিত্রী অর্থাৎ লক্ষণের মায়ের নাম হলো সুমিত্রা বলছে সুমিত্রার পুত্র এই লক্ষণ কোন দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে আমাকে হত্যা করতে এসেছে আমি একবার দেখব শুধু তুমি আমার এখান থেকে আমাকে অস্ত্রাগারে যেতে দাও আমার দাঁড় ছেড়ে দাও দেবদত্ত নররণে সচক্ষে দেখেছ রক্ষশ্রেষ্ঠ পরাক্রম দাসের হে চাচা তুমি তো দেখেছ আমি রক্ষশ্রেষ্ঠ আমি রাক্ষসপুরের শ্রেষ্ঠ সন্তান আমি যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতাকে পরাজিত করেছি দত্তকে পরাজিত করেছি বলছে যে কি দেখি ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে যে আমি দেবতাকে ভয় পাইনি যে আমি দত্তকে ভয় পাইনি সে আমি এই সামান্য মানুষকে ভয় পাবো শুধু তুমি একবার আমাকে অস্ত্রাগারে যেতে যাও নিকুম ভিলা যজ্ঞাগারে প্রলগ্বে পশিল দম্ভী বলছে নিকুম ভিলা যজ্ঞাগার এই জায়গাটুকু খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মেঘনাথ যে স্থানে পূজা অর্চনা করত ওই স্থানের নাম হলো নিকুম ভিলা যজ্ঞাগার এবং ওই স্থানেই মূলত ঘটনার ক্লাইম্যাক্স বা শীর্ষ পর্যায় ঘটেছিল তো বলছে প্রলগ্বে মানে সহজে পশিল মানে প্রবেশ করলো দম্ভী মানে অহংকার করে বলছে আমার এই পবিত্র স্থানে ও অহংকার করে প্রবেশ করেছে তুমি শুধু একবার আজ্ঞা করো দাসে শাস্তি নরাধমে তুমি শুধু একবার আমাকে আদেশ দাও আমি এই অধমকে আমি শাস্তি দিয়ে দিব বলছে তব জন্মপুরে তা তো পদার্পণ করে বনবাসী বনবাসী বনবাস দেওয়া হয়েছিল এই জন্য রাম লক্ষণকে বলা হয়েছে বনবাসী বলছে হে তা তো মানে চাচা হে চাচা তোমার জন্মপুরিতে বনবাসী পদার্পণ করেছে হে বিধাত নন্দন কাননে ভ্রমে দুরাচার দত্ত হে চাচা স্বর্গের বাগানে দত্ত ভ্রমণ করছে এটা কি কখনো হয় স্বর্গের বাগানে তো দেবতারা থাকে আমার দেবতার আসনে কেন এই দত্ত এসেছে একে মারতে হবে প্রফুল্ল কমলে কীটবাস কমল মানে পদ্মফুল পদ্মফুলে কিন্তু কখনো পোকা পাকড় বাসা বাঁধে না এটা হলো ধর্ম বলছে সেই পদ্মফুলে কীটের বাস কহ তা তো হে চাচা তুমি বলো সহিব কেমনে হেন অপমান আমি এই অপমান আমি কি করে সহ্য করব ভ্রাতৃপুত্র তব আমি তোমার ভাইয়ের ছেলে তুমিও হে রক্ষমণি সহিছ কেমনে হে আমার চাচা হে রাক্ষসপুরী শ্রেষ্ঠ সন্তান তুমি বা এই অপমান কি করে সহ্য করছো পরে বলছে মহামন্ত্র বলে যথা নম্র শির ফণি যখন ফণি মানে হলো সাপ সাপকে যখন মহামন্ত্র দিয়ে বশীভূত করা হয় সাপ যেমন মাথা নিচু করে থাকে আজকে তুমি রামের সামনে এভাবে মাথা নিচু করেছো তুমি এত ছোট এত নিচু কাজ করেছো বলছে মলিন বদন লাজে উত্তরিলা রথি এতক্ষণ পরে রথি মানে রথচালক বিভীষণ বলছে যে রাবণ অনুজ রাবণের ছোট ভাই লক্ষ্মী রাবণ আত্ম যে যার স্থান ছিল রাবণের আত্মার মধ্যে বলছে নহি দোষী আমি বৎস বৃথা ভর্ত সমরে হে আমার ছেলে হে আমার সন্তান হে আমার ভাতিজা তুমি আমাকে মিশামিশি তিরস্কার করছো এ মেঘনাথ নিষ্কর্ম দোষে হয় মজাই লাইয়ে কনক লঙ্কা রাজা মজিল আপনি নিজের পাপের ফলে রাবণ কি করেছে নিজে পাপে নিমজ্জিত হয়েছে এবং এই লঙ্কা পুরীকেও পাপের সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছে পরে বলছে বিরত সতেত পাপে দেবকুল সলিল এটা হলো পাপের সমুদ্র বলছে বিরত সতত পাপে দেবকুল ব্যাখ্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে যেখানে পাপ আছে সেখান থেকে দেবতারা পর্যন্ত দূরে থাকে আর আমি তো সামান্য রাক্ষস পরে বলছে বসুধা প্রলয়ে যে মতি বসুধা ডুবিসে লঙ্কায় কাল সলিলে 
অর্থাৎ যখন মহাপ্রলয় হয় পৃথিবীর যেরকম মানে একদম কি বলবো ধ্বংসাত্মক রূপ হয় ঠিক আজকে আমাদের এই লঙ্কাপুরীয় পাপের সমুদ্রে কাল সলিল পাপের সমুদ্রে এভাবে ডুবে যাচ্ছে রাঘবের পদাশ্রয় রক্ষায় তো আশ্রয়তে আমি আমি এই কারণেই শুধু রাঘবের পায়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছি বলছে পর দোষে কে চায় হে মজিতে কে চায় অন্যের দোষ নিজে ঘাড়ে নিতে রুশিলা বাসব ত্রাস এতক্ষণ পরে বাসব ত্রাস ওই যে দেবতা ইন্দ্রের কথা বলেছিলাম দেবতা ইন্দ্রের অপর নাম হলো বাসব বাসবের কাছে ত্রাসের মতো ছিল সন্ত্রাসের মতো ছিল কে মেঘনাথ এবার মেঘনাথ গর্জন করে উঠল গম্ভীরে যে মতি গম্ভীরে যে মতি নিশিত অম্বরে মন্ত্রে জিমুতেন্দ্র কপি অর্থাৎ যখন গভীর রাত হয় যখন বজ্রপাত হয় তখন প্রদীপের যেমন নিভু নিভু দশা হয় কিংবা চারিদিক যেমন প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এই মেঘনাদের গর্জনে এরকম চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠল বলছে কহিলা বীরেন্দ্র বলি বীরেন্দ্র বলি মানে বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ধর্মপদগামী তুমি ধর্মকে অনুসরণ করেছ হে রাক্ষস রাজা নোজ হে রাক্ষস রাজা হে রাবণের ছোট ভাই রাক্ষস রাজা হলো রাবণ তার ছোট ভাই হলো কে বিভীষণ বলছে হে রাক্ষস রাজা নোজ হে রাক্ষস রাজার ছোট ভাই বিখ্যাত জগতে তুমি তুমি জগতে বিখ্যাত হতে চাও কোন ধর্ম মতে কহ দাসে শুনি জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব জাতি এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম আছে যে ধর্মকে অনুসরণ করতে গিয়ে তুমি তোমার ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা তোমার জাতির প্রতি ভালোবাসা তোমার দেশের প্রতি ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়েছো মূলত পুরো মেঘনাদবত কাব্যের মূল সুরই কিন্তু এইটি মূল কথা এইটি যে অবশ্যই সবার আগে দেশপ্রেম নিজের জাতির প্রতি ভালোবাসা নিজের ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা এ ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোনো বড় ধর্ম নাই অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্ম হলো দেশপ্রেম এরপরে বলছে যে শাস্ত্রে বলে বই পুস্তকে আছে ধর্মগ্রন্থে আছে গুণবান যদি পরজন বলছে যে আমার অন্যের জন যার অনেক গুণ আছে গুণহীন গুণহীন স্বজন তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয় পর পর সদা অর্থাৎ যে আমার অন্যের তার অনেক গুণ কিন্তু আমার আপন ভাই যার কোনো গুণ নাই সে হাজার গুণ ভালো ওর থেকে পরে বলছে এ শিক্ষা হে রক্ষবর কোথায় শিখিলে কিন্তু হে চাচা তুমি এই শিক্ষা কোথায় পেলে তুমি রাক্ষস রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি রাক্ষস বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান কিন্তু তুমি কুশিক্ষা কোথায় পেলে তুমি অন্যের পায়ে আশ্রয় গ্রহণ করছো কিন্তু বৃথা গঞ্জে তোমার কিন্তু তোমার ব্রেন ওয়াশ করে ফেলেছে রাম লক্ষণ তোমাকে আমি যতই বলে আর কোনো কাজ হবে না তুমি তার পায়ে আশ্রয় গ্রহণ করবো তার পায়ে নিজের মাথা তুমি নত করে দিয়েছো বলছে তোমাকে আমি আর তিরস্কার করব না হেন সহবাসে তোমার কাছে দাঁড়িয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে হে পিতৃব বর্বরতা কিনে কেন না শিখিবে হে চাচা তুমি তো সব পেরেছ তাহলে তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ হলো তুমি নিজ হাতে আমাকে হত্যা করো যেন আমি বলতে পারি যে আমার মৃত্যু হয়েছিল কোনো কাপুরুষের হাতে নাই কোনো হেন মানবের হাতে নাই আমার মৃত্যু হয়েছিল রাক্ষস বংশের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের হাতে বলছে এই লাইনটুকু এই বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ কবিতার শেষ লাইনটুকু আমরা সারা জীবন মনে রাখবো কিংবা আমাদের পড়ার টেবিলের সামনে আমরা বোল্ড করে লিখে রাখতে পারি গতি যার নিস সহ নিস সে দুর্মতি অর্থাৎ যার চোখ একবার নিচের দিকে নেমে গেছে যার চোখে একবার ছোট কিছু দেখা শুরু হয়েছে সে আর জীবনও কখনো ভালো কিছু তার চোখে পড়বে না সে জীবনও কখনো বড় কোনো স্বপ্ন দেখতে পারবে না অর্থাৎ স্বপ্নকে বড় করতে হবে এবং চাওয়াটাকে সবসময় বড় করতে হবে যা হোক আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ মেঘনাদবত কাব্যের নয়টি স্বর্গের মধ্যে ষষ্ঠ স্বর্গ থেকে নেওয়া খণ্ডাংশ কবিতা বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ আমাদের আজকের আলোচনা যদি কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকে তাহলে তার জন্য অবশ্যই আমাদের বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ কবিতা আমি আশা করি ইনশাল্লাহ একদম সহজ হয়ে যাবে তো এই রকম আরও সুন্দর সুন্দর ক্লাস পেতে আমাদের সাথে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল অনিকাত ভব ঘুরের সাথে থাকতে হবে এবং লাইক কমেন্ট কিংবা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে তো ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফেজ